हेलो भिवार्स वेलकाम टू पी कैस मैथमेटिक्स क्लस देखो टाइपर अंकगलो क्योंकि जो कम्पिटिटी एक्सामे अवश्य आसे तो यही टाइप अंकगलो चोखे देखे अनेक समय देा सम्भव जो ट्रिकर सहाजे कि अंकर क्षेत्र फर्मुलाओ आई फर्मुलार सहाजे अंकगल समाधान करते तो भाव को ट्रिकर सहाजे फर्मुलार सहाजे एगो समाधान करब चलो आज के सेगल ही देखो तो देखो हमें एखे छटा एक्साम्पल नहीं छा डिफरेंट टाइपर एक्साम्पल नहीं भाव समाधान करा जाए एक स्टेप बह स्टेप करी तुम्हारा क्योंकि एक एक्साम्पल मिस करो ना कोकम स्कीप ना कर शेष पर्त देखते थको तो देखो प्रथम एक्साम्पल जो नहीं है रूट ओवर फिफ्टी सिक्स प्लस रूट ओवर फिफ्टी सिक्स प्लस रूट ओवर फिफ्टी सिक्स यही भाव करते करते इनफिनिटी संख्य अब्दि यार जोगफल क्यों तो ये अंकगल नियम टा कि जो संख्या देखा थक फिफ्टी सिक्स आगे देखते हैं जो ये कोटो संख्यार पर पर दुटो संख्यार गुणफल रूपे प्रकाश करा जाए कि ना जेमन धरो फिफ्टी सिक्स एट फिफ्टी सिक्स इंटू वन लेखा जाए यह टोटी एट इंटू टू लेखा जाए ये फोरटीन इंटू फोर लेखा जाए चार चौदह छप्पन्न और ये लेखा जाए सेभेन इंटू एट सात आठ छाप्पन्न तो देखो ये सेभेन और एट ये हे पर दोटो संख्या जार गुणफल आकार छाप्पन्न के लेखा जा भावे परपर दुटो संख्यार गुणफल आकार लेखा जाए तो हमें तक यो प्रब्लेमटार अन्सार कि है ये परपर जो दुटो संख्यार गुणफल रूपे लेखा जा मध्य जो बड़ो संख्या एट प्लस थे ओके ठीक एक ही रकम भाव एखे जो प्लस जगह माइनस थकत से क्षेत्र में आंसर की हतो यो संख्यार मध्य जो छोटो संख्या दैट मीस सेभेन यहाँ जित तक यटार आंसार जो एखे प्लसगुल जगह माइनस थकत तो ये क्या भाव है ये एक पर आस तो यार देखो दू नम्बर प्रब्लेम ये आज रूट थार्टी माइनस रूट थार्टी माइनस रूट थार्टी भावे इनफिनिटी पर्त तो यार भैल्यूटा कि है तो करब आगे मत नहीं देखो जो त्रिसटा के परपर दोटो संख्यार गुणफल रूपये लेखा जाए कि ना हाँ तो त्रिस ये जानी फाइव इंटू सिक्स पाँच छक त्रिस तेल परपर दोटो संख्यार गुणफल रूपे लेखा गले प्लस थकले नेब बड़ो संख्या माइनस थकले छोटो संख्या तेल एक क्षेत्र में यार आंसार कि है छोटो संख्या दैट मीस फाइव नेक्स्ट प्रब्लेम यार देखो ये ये क्योंकि अब अन्य टाइप प्रब्लेम एखे कि आ रूट टोटी वन प्लस रूट टोटी वन ये इनफिनिटी पर्त संख्यार जो तो ए रूट टोटी वन टोटी वन टोटी वन के कि परपर दोटो संख्यार गुणफल रूपे लेखा जाए देखो टोटी वान के लेखा जाए टोटी वन इंटू वन और थ्री इंटू सेभेन जस्ट यही दो रकम भाव लेखा जाए और क्योंकि कोकम भाव लेखा जा तो जदि ये ए रखम परपर दोटो संख्यार गुणफल रूपे लेखा ना जाए तक यही अंकगल क्षेत्र में एक आलदा फर्मुला आज है फर्मुलाटा कि तो फर्मुलाटा हलो ए रकम मन करो रूटे प्लस रूटे प्लस रूटे ये इनफिनिटी पर्त संख्यार जोगफल ये फर्मुलाटा हे रूट ओभार फोर ए प्लस वान प्लस वन वन रूटर बहरे ब टू फर्मुलाटा तुम्हारे मन रखते हैं और जदि एखे प्लस जगह माइनस थे तमें यही रकम है ए रूटे माइनस रूटे माइनस रूटे ये इनफिनिटी पर्त संख्यार जो फल से क्षेत्र में फर्मुलाटा कि रूट ओभार फोर ए प्लस वान माइनस वान बु ओके हे दो फर्मुलाखने सब प्लस थे प्लस और माइनस थे से क्षेत्र में क्या है ये फोर ए प्लस वन ही है तर रूट कर माइनस वन बु एखे प्लस थे प्लस माइनस थकले एखे माइनस ओके तो यही फर्मुलाटा कि आसलो ये पर देखिए दीची तरह आगे बोली क्यों तेल य फर्मुला अनुजाई रूट ओभार हमें फोर ए प्लस वान तेल फोर इंटू ए ए बोलते टोटी वन प्लस वान पुरोटार संगे अब वन जो कर ब यार भैल्यूटा आसल ओके ये समान समान कि आसते देखो रूट ओभार ये चुराशी और एके पचाशी तेल रूट पचाशी प्लस वन बी एबारे एक कथा एबार मन करो एक्सामे जदि यार भैल्यू बेर करते देखिए अपशन देा थे देखा गया जो अपने यटाई आए तो एर थे बस एगोन दरकार नहीं क्यों तो देखा जापशन जो दशमिक संख्य देा थे तेल तक आर कि यार भैल्यू बेर करते हैं यार यूट टू फाइव 
তো এটা তো পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় তো পূর্ণবর্গ না হলেও কিন্তু সেই সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল বের করা যায় তো তার জন্য একটা ভিডিও আমি এর আগে অলরেডি করেছি আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে ভিডিও লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা চাইলে এটা দেখে নিতে পারো তো আমি এখানে আর একবার করে দেখাচ্ছি তো এটা নিয়মটা যেটা যে রুট এইটটি ফাইভ এইগুলোকে কী করতে হয় যে এইটটি ফাইভের সব থেকে কাছের যে পূর্ণবর্গ সংখ্যা পূর্ণবর্গ সংখ্যা মিনস যার বর্গমূল করা যায় মনে করো এইটটি ওয়ান তাই তো তাহলে এই এইটটি ওয়ানের সাহায্যে এটা ভাঙতে হবে তাহলে এইটটি ফাইভকে যেটা করতে হবে এইটটি ওয়ান প্লাস ফোর এবার এটা নিয়মটা হচ্ছে কি যে এখানে যেটা লিখলাম তার বর্গমূল মানে নাইন করব প্লাস এখানে যে সংখ্যাটা আসছে ফোর এটাকে লিখব বাই নিচে দুই এই দুইটা ফর্মুলার দুই এটা যে কোনো সংখ্যার ক্ষেত্রে নিচে দুই আসবে দুই ইন্টু এইখানে যে সংখ্যাটা এসছে নাইন এটা এখানে চলে আসবে তো এইটা ডিটেলসে আমি ভিডিওটা করেছি ওটা তোমরা দেখে নিও তো এখানে এটাকে ক্যান্সেল আউট করলে এটা দুই তাহলে নাইন প্লাস টু বাই নাইন টু বাই নাইন করলে এটা দেখবে পয়েন্ট টু টু আসবে তাহলে এখানে যেটা আসছে নাইন পয়েন্ট টু টু এই আসলো রুট টুয়েন রুট ওভার এইটটি ফাইভের ভ্যালু ওকে তো এবার এখানে এই মানটা বসালে যেটা আসছে রুট ওভার এইটটি ফাইভ মানে নাইন পয়েন্ট টু টু প্লাস ওয়ান বাই দুই তাহলে এটাকে যোগ করলে টেন পয়েন্ট টু টু বাই দুই তাহলে এটাকে ভাগ করলে যেটা আসছে ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ব্যাস তাহলে এই হয়ে গেল এই অঙ্কটার অ্যান্সার তাহলে এটা তো প্লাস থাকলে হলো এই প্লাসের ফর্মুলায় ঠিক একই রকমভাবে এটা যদি মাইনাস থাকতো তাহলে কি হতো তার জন্য চলো আমরা এই চার নম্বর অঙ্কটা দেখি দেখো রুট ওভার টোয়েন্টি ফাইভ মাইনাস রুট টোয়েন্টি ফাইভ এইভাবে তো এইটার আনসারটা কী হবে আমি বলেছিলাম মাইনাসের ক্ষেত্রেও একই ফর্মুলা খালি এখানে প্লাস ওয়ানের জায়গায় লাস্টে মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা যেটা হবে রুট ওভার ফোর ইন্টু এ এ বলতে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু তাহলে এটা করলে যেটা আসছে দেখো চার পঁচিশে একশো আর এক যোগ করলে একশো এক রুট ওভার একশো এক মাইনাস এক বাই দুই তো এবার এই একশো একের বর্গমূল তোমরা জাস্ট আগের মতন করে করে নেওয়া যাবে এটা তো ট্রিকটা গেল কিন্তু এটার বেসিক কনসেপ্টটা কি কেন আসছে এই ফর্মুলাগুলো কোথার থেকে আসছে সেটা একটু দেখে নেওয়া যাক তো ধরো এই ধরনের যদি অঙ্ক থাকে রুটে প্লাস রুটে প্লাস রুটে এইভাবে ইনফিনিটি সংখ্যক পদের যোগফল এইটার ভ্যালুটা কি হবে তার জন্য আমরা ধরে নেব যে এইটার ভ্যালুটা এক্স ধরে নিলাম তাহলে এবার বোস সাইডে স্কোয়ার করব স্কোয়ার করলে কি হবে এই রুটটা উঠে যাবে এই রুটটা উঠে গেলে এইটা এইভাবে চলতে থাকবে এটা ইকাল টু হয়ে গেল এক্স স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে এ প্লাস এবার দেখো এখান থেকে এখানে তো অসংখ্য পদ ছিল অসীম সংখ্যক পদ ছিল সেখান থেকে একটা পদ একে বাদ দিলেও কিন্তু যেটা পড়ে থাকছে এটাও কিন্তু আলটিমেটলি এটার সাথেই সমান রাইট তাহলে এইটারও ভ্যালু কত হলো এক্স তাহলে এ প্লাস এক্স ইকুয়াল টু হলো এক্স স্কোয়ার এবার এই সবগুলোকে একদিকে নিয়ে গেলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস এ ইকুয়াল টু জিরো এইবার খেয়াল করো এই এটা যদি এই রকম সংখ্যা হয় দেখা যাচ্ছে ছাপ্পান্ন বা তিরিশ মানে যেটাকে পরপর দুটো সংখ্যার গুণফল রূপে যদি লেখা যায় বা বাহাত্তর ঠিক আছে বা একশো দশ এইরকম যদি সংখ্যা হয় তাহলে কিন্তু এখানে মিডিল ট্রাম করা যাবে ধরো এইখানে এর মান যদি ফিফটি সিক্স হতো তাহলে যেটা আসতো এটা ইকাল টু জিরো এটাকে মিডিল ট্রাম করে যেটা আসতো এক্স মাইনাস এইট ইন্টু এক্স প্লাস সেভেন ইকুয়াল টু জিরো তো এখান থেকে এক্সের যে ভ্যালুটা আসতো এইট কমা মাইনাস সেভেন কিন্তু এখানে একটা বিষয় হচ্ছে কি এটা তোমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল এটা সবসময় পজিটিভ সাইন নিতে হয় অনেকেই ভাবে যে রুট ফোর চারের বর্গমূল প্লাস মাইনাস টু তা নয় আসলে চারের বর্গমূল কিন্তু সবসময় প্লাস টু কখনোই মাইনাস টু নয় যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল সবসময় পজিটিভ সাইন হয় ওকে তাহলে এইটার ভ্যালুটা কত হবে সেক্ষেত্রে আট এই যে আমরা ধরে নিয়েছিলাম এইটার ভ্যালু এক্স তো এখানে এর মান ফিফটি সিক্স বসালে এটার ভ্যালু কত হলো এইট তো এইভাবেই বিষয়টা আসে এইবার সেকেন্ড ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে ধরো যদি এখানে এর ভ্যালু টোয়েন্টি ওয়ান হতো তাহলে টোয়েন্টি ওয়ান হলে এটাকে কিন্তু মিডিল ট্রাম করা যেত না তাহলে তখন কি করতাম আমরা তখন শ্রীধর আচার্যের সূত্র আমরা অ্যাপ্লাই করতাম এবং দেখো শ্রীধর আচার্যের সূত্র অ্যাপ্লাই করে এখান থেকে এক্সের ভ্যালুটা ওই রকমই আসবে এক্স ইকাল টু মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ বলতে ওয়ান আর সি বলতে মাইনাস এ তাহলে মাইনাসে মাইনাসে আর টোয়েন্টি এখানটা প্লাসে হয়ে যাবে বাই টু এ এ বলতে ওয়ান তো এখানেও এখান থেকেও আবার সেই দুটো কথা তাহলে এক্সের মান কী আসছে আইদার ওয়ান প্লাস এইটা হবে 
अथवा वन माइनस एटे तई तो কিন্তু এখানে বিষয় হচ্ছে আমি বলেছিলাম যে এই বর্গমূলের ভ্যালুটা সবসময় পজিটিভ মান নিতে হবে কখনো নেগেটিভ মান নেওয়া যায় না তাহলে নেগেটিভ মান নেওয়া যায় না বলে এই মানটা কিন্তু আমরা নেব না কারণ এইখানটা দেখো ওয়ান প্লাস ফোরে তাহলে ওয়ানের সঙ্গে আরও কিছু যোগ হচ্ছে তাহলে সেটা কি ওয়ানের থেকে বড় তাহলে ওয়ানের থেকে বড় হলে এবার একের থেকে বিয়োগ করা হচ্ছে একের থেকে বড় কোনো সংখ্যা তাহলে একের থেকে বড় যে কোনো সংখ্যাকে যদি একের থেকে বিয়োগ করি তাহলে এই টার্মটা কিন্তু নেগেটিভ আসবে রাইট তাহলে এইটা নেগেটিভ আসবে কিন্তু এইটা কিন্তু অলওয়েজ পজিটিভ তো আমি বলেছিলাম যে যে কোনো সংখ্যার বর্গমূল অলওয়েজ পজিটিভ সংখ্যা হবে ঠিক আছে সেই কারণে এখানে এক্সের ভ্যালুটা কি হবে এইটা ওয়ান প্লাস এই মানটা আমরা নেব না এক্সের ভ্যালু হবে এইটা তো আমরা ধরে নিয়েছিলাম এইটা ইকাল টু এক্স দিয়ে এক্সের মান আসলো এটা ওকে ঠিক একই রকমভাবে এখানে যদি প্লাসের জায়গায় মাইনাস সাইন হতো এটা তোমরা নিজেরা চেক করে দেখতে পারো তাহলে সেক্ষেত্রে এখানে ওয়ানের আগে একটা মাইনাস ওয়ান আসবে তাহলে এইবার দেখা যাক এই পাঁচ আর ছয় নম্বর এইগুলো কিন্তু গুণ আকারে আছে গুণ আকারে থাকলেও এখানে আবার দুটো টাইপ আছে দেখো যেমন এই অঙ্কটা আমি নিয়েছি রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার থ্রি ইন্টু রুট ওভার থ্রি করে ইনফাইনাইট সংখ্যক টার্মের গুণ ফল অসীম সংখ্যক পদ আছে এখানে আর এখানে কিন্তু অসীম সংখ্যক নয় এখানে ফাইনাইট সংখ্যক দেখা যাচ্ছে রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ তিনটে বা এরকম চারটে বা পাঁচটা জাস্ট ফাইনাইট সংখ্যক টার্ম থাকলে কি হবে আর ইনফাইনাইট সংখ্যক টার্ম থাকলেই বা কি হবে তো অ্যাট ফার্স্ট এই টাইপের অঙ্কগুলো মনে করো রুট ওভার ফোর ইন্টু রুট ওভার ফোর ইন্টু রুট ওভার ফোর এইভাবে অসংখ্য পদ ইনফিনিটি সংখ্যক পদ পর্যন্ত সংখ্যার এইভাবে দেওয়া আছে তার ভ্যালু বের করতে হবে তো এর ভ্যালুটা কি হবে এটা কোনো রকম ক্যালকুলেশনের দরকার নেই এটাকে জাস্ট চোখে দেখেই বলে দেওয়া যাবে যে এর ভ্যালু হবে ফোর যদি এরকম ধরো রুট ওভার ফিফটিন ইন্টু রুট ওভার ফিফটিন ইন্টু রুট ওভার ফিফটিন করে ইনফাইনিট সংখ্যক পদ অব্দি থাকে তো এর ভ্যালুটা কথা হবে ফিফটিন এখানে জাস্ট যে নাম্বারটা দেয়া থাকবে সেটাই হবে ওর ভ্যালু যদিও এখানে একটা বিষয় এটার যে ভ্যালু ফিফটিন এটা কিন্তু এটার অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু একটা খুব কাছাকাছি মান এটা কিন্তু অরিজিনালি ফিফটিন আসে না ফিফটিনের খুব কাছের একটা মান আসে ওকে তো তাহলে আমরা বুঝতেই পাচ্ছি যে তাহলে এই টাইপের অঙ্কের অ্যান্সার কথা হবে রুট থ্রি রুট থ্রি করে এইটার ভ্যালু হবে থ্রি যদি ইনফাইনিট সংখ্যক টার্ম অব্দি গুণ থাকে আর এবার যদি ফাইনাইট সংখ্যক টার্ম অব্দি গুণ থাকে যেমন এইটা রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ ইন্টু রুট ফাইভ তো এইটার ভ্যালুটা কী হবে এটার ভ্যালুটা এইরকম হয় যে এখানে যেটা থাকবে সেইটা মানে ফাইভ টু দি পাওয়ার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পাওয়ার এন যেখানে এনটা কি পদ সংখ্যা মানে এখানে কতগুলো ফাইভ আছে তিনটে ফাইভ আছে তাহলে এখানে আসবে টু টু দি পার থ্রি মানে টু কিউ তো এইটা হচ্ছে একটা ফর্মুলা তো এটার ভ্যালুটা কি আসছে তাহলে দেখো ফাইভ টু দি পার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই এইট দ্যাট মিন্স ফাইভ টু দি পার সাতের আট তাহলে এইটার ভ্যালুটা হবে কত ফাইভ টু দি পার সাতের আট তো ফর্মুলাটা হলো এই রকম যে রুটে ইন্টু রুটে ইন্টু রুটে এইভাবে যদি এন টাইমস হয় এন খানা এন বার যদি এইরকম হতে থাকে তাহলে এটার ভ্যালুটা কি হবে এটার ভ্যালুটা এইরকম হবে এ টু দি পার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পার এন এই ফর্মুলাটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেখানে এ বলতে কি এখানে যে সংখ্যাটা দেয়া থাকবে এ আর এখানে কী হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পার এন এন বলতে এটা যত বার থাকবে তার সংখ্যা তাহলে ঠিক একই রকমভাবে মনে করো এইটা এটার ভ্যালু কথা হবে রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি ইন্টু রুট থ্রি তো এর ভ্যালু কথা হবে তাহলে একই রকমভাবে থ্রি টু দি পার ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পার কথা হবে চারটে তিন আছে মানে টু টু দি পার ফোর তাহলে এটা যেটা দেখা যাচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু টু দি পার ফোর বলতে একের ষোলো ওয়ান মাইনাস একের ষোলো করলে যেটা আসবে পনেরো বাই ষোলো তো এটা কি করে আসলে এই ফর্মুলাটা কি করে আসলো এটাও কিন্তু জাস্ট একই রকম এই পুরোটাকে তোমরা এক্স ধরে নিয়ে কিন্তু ওই বোস সাইডে স্কোয়ার করে জাস্ট আগেরটা যেভাবে করা হলো সেইভাবে কিন্তু তোমরা নিজেরা এটা চেক করে নিতে পারবে ওকে তো এই ছিল আজকের ভিডিওটি ভিডিওটি কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে যারা নতুন এসেছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে যাবে আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আর হ্যাঁ পাশে বেল আইকনটি প্রেস করতে কখনোই বলো না কারণ বেল আইকনটি প্রেস করে রাখলেই এই রকম নতুন নতুন ভিডিওর আপডেট সবার আগে পৌঁছে যাবে তোমার কাছে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও